ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പിയായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല റമദാനിൽ തിരക്കേറിയ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്നും കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കിച്ചണിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കായയടയാണ് കായട ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് പേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചെറിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ രാത്രിത്തേക്കുള്ള മെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോശയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് ഫിഷ് കറി ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ കറിയുടെ ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കറിയൊന്നും വെക്കണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് കല്ലമക്കായ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരടുപ്പത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അട്ടിപ്പത്തലാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാരണം സ്പെഷ്യൽ ആട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിസാ പോളയാണ് അത് ഒരു സൈഡ് ഔണ്ട് ആയിരിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അത്യാവശ്യം ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണല്ലോ ക്ലീനിങ് കിച്ചണിൽ വരാമെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെനക്കെട്ട പണിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പാത്രം കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ജോലിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും സിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലോണം നിറഞ്ഞു കിടക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളിവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ദാ അപ്പോഴേക്കും ദോശം ഒക്കെ ചുട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സമയം തന്നെ വീട്ടിലെ വളപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീട് മുറ്റം ഒന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചേട്ടനെ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല എന്താ പറയുന്നത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നല്ല മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അതൊക്കെ നല്ല നന്നായി നീറ്റായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോളും എൻ്റെ പാപ്പയും കൂടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എണീമ്പാമ്പ് കളിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വേറെ വെക്കേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയും പോകാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാപ്പ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എണീമ്പാമ്പ് കളിക്കുന്ന തിരക്കിനാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും കിച്ചണിലെ സിങ്ക് കണ്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അത്രയും പാത്രങ്ങളുണ്ട് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അല്ല എത്ര കഴുകിയാലും കഴുകിയാലും തീരില്ല അത്രയും പാട് പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ഒരു പാത്രം കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മയൊക്കെ ആ സമയത്ത് കഴുകുന്ന കാണുമ്പം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടമില്ല ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ കൈ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ കഴുകാണ് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴുകുന്ന കേട്ടോ അപ്പം പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ പിസാ പോളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് വന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിസാ പോളൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കല്ലമ്മക്ക ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കല്ലമ്മക്കായി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ചെറിയ കല്ലമ്മക്ക കേട്ടോ നോമ്പിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കല്ലമ്മക്ക സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണം അതാണ് മറ്റൊരു ജോലി എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കണ
ജ്യൂസ് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തെരിയാച്ചിയതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തെരിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി ഈ ഒരു നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല വീണ്ടും സിംഗിൾ പാത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു ജ്യൂസ് അടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീമർ അതൊക്കെ ഉണ്ട് വീണ്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തെരിയാച്ചതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയുള്ളൊരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ദോശ തെരിയാച്ചത് കല്ലുമക്ക ഉന്നക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത്ര മൂന്നോ നാല് തരം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തരം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു പാത്രം കൂടി ഈ ഒരു അടുപ്പും കൂടി ഒന്ന് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പാങ്കുളിക്കാനായി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റും കൂടി പാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേണം കിച്ച മെയിനായിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഈവനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പോലെ നോമ്പ് ഇവിടെ തീരാനായി ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ നോമ്പ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത വർഷം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നോമ്പ് തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നോമ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും ബാപ്പിയും ഉമ്മയും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എൻ്റെ ഇക്ക ഇല്ല ഇക്ക ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് റംലാലിൻ്റെ വൈകുന്നേരങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചകൾ അതിനിടയിൽ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് പലപ്പോഴും മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുകളായിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്